Madonna che bello Siete pronti? Ma quando finisce sta quarantena? Non ce la facciamo più Allora dobbiamo inventare che cosa fare con, con la roba che abbiamo a casa Io oggi ho fatto una ricetta con tante cose che abbiamo nella credenza un po' tutti quanti E due, tre, due cosette fresche Ok? Siete pronti? Pasta con indigariccia e tonno È buono? È buono sì, lo faccio io Indigariccia, pomodorini freschi Aglio, quello buono Pane, quello vecchio, il pane vecchio, eccolo qua. Poi tonno, buono, buono, buono deve essere. Olive altrettanto buone, alice altrettantissimo buone, capperi, sottosale e pasta. Che modica fa? Deve essere tutto buono. Cinque prodotti eh, di credenza, quindi conservati, e due prodotti freschi. E che ci ho? Tanto, tanto amore. <ride> allora, iniziamo subito da, da uno dei due prodotti freschi, dai pomodori. Allora, oggi qualcuno mi dirà, ah, ci sei cascato pure te, hai comprato i pomodori ragazzi ciao voglia, ho comprato i pomodorini guarda stavolta perdonatemelo anche se non so di stagione però perdonatemi che sto facendo? Voglio, sto facendo una crocetta e li voglio spellare, scottare e spellare il pomodoro in questa ricetta sarà eh, colore tanto colore e un po' d'acidità all'interno di tutto questo purpurì di gusto andiamo subito, la prima cosa che facciamo è scottare i pomodorini Acqua in piena ebollizione, veloce, 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 contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, via, togliamoli tutti. Allora, la pelle, così la togliamo, eh, tutti quanti la mangeranno, nessuno se la penta, la pellicina non mi piace, tutto quanto. Quindi lasciamo i pomodorini interi, o magari li taglieremo a metà, e la pellicina la togliamo, ecco qua. I pomodori li abbiamo fatti, stanno qua, adesso andiamo su un altro ingrediente. Il pane, guardate qua, <ride> a casa non si butta via qui. Allora, non lo so, non lo so che taccia avrà sto pane, sentite che è, è duro. Che faccio io? Non lo metto a vero, camero buono, lo faccio, devo essere sincero. Il pane non si butta, giustamente. Allora che facciamo? Prima di farlo diventare duro, lo tagliamo a fette, lo mettiamo dentro una busta e, e questo è il risultato. I San Pietrini, eccoli qua. Adesso che fanno, fanno una cosa buona allora, due ricette di quelle buone l'olio di quello buono qui e facciamo il, la bontà di sta ricetta quello che ci si mette sopra guardate che ricette, queste siciliane non eh? è roba che viene da chissà dove eh? faccio sciogliere la ricetta piano piano qua, così che spettacolo ragazzi miei con questa bella paletta morbida così devo essere una cremetta devo diventare Ok? E sarà quello che andiamo a mettere sopra, il topping che vogliamo gli inglesi. Lui è il pane, il pane croccante, ok? Nel frattempo che si scioglie, noi venite qua, guardate che facciamo. Mettiamo il pane in trasformatore, così. Sentite che è tosto che è. Proprio tosto, non è duro, è tosto. Quindi il consiglio qual è? Quando fate questa, questa modalità di conservazione del pane, tagliatelo sottile perché così è più facile da gestire. Se lo tagliate troppo spesso, poi guardate sui denti. <ride> non soltanto fa la panzanella. Tutto a pezzettini, ecco qua. Poi gli diamo una sgrossata, diciamo. Non la voglio una polvere, voglio un po' grossa, un po' piccola. Cioè voglio un po', un po di tutto. Vediamo un po', un altro pochetto. Ci stiamo, ecco qua. Guarda qua camera woman, vedi? Lo sai questo sotto i denti che è? Una bontà. Adesso, guarda che cremetta, chi è? Ah, la la la. Vai, butto qua dentro. Quindi faremo tutto con una padella per fare la pasta e una, una pentola per cuocere la pasta. Stop, cioè abbiamo, abbiamo, sporchiamo poco di pentole. Il resto vuoi di caffè. Vai, così abbasso un pochettino. Questo qua è proprio un sasso, è troppo grosso. <ride> Facciamo bene a subire il pane tutta quanta e l'alice, l'olio, buono buono buono. Vedete io lo muovo molto perché yeah. io ho una, pen, una padella in acciaio, quindi non è antiaderente, quindi devo fare un po' questo gioco di fargli prendere calore, di non farlo attaccare e farlo diventare croccante. Questa è la bellezza di questo, di questo pane, no? Assaggiamo? Sta mollichetta? Un certo di vita che fai, non bevi, stai in quarantena, che fai, rimani così triste. Allegria ragazzi! 
tutto? Tanto tutto andrà bene, meglio, anzi andrà pure meglio, lo dico io. Bello un tarello, eh? Guardate qua. Ti dà soddisfazione quando mangi sta roba un po' unta. <ride> unta e croccante. La vera woman fa il rumorino suo, eh? Questo qua sono sassi, non rumori da persona da amore, sono sassetti questi. <ride> ok, perfetto, fammi un po' sentire. Mm. Mm. Ci siamo, basta. Mm. Metto qui dentro. Questa paletta è fantastica, morbida così. Che pulisce tutto, guarda. Ah. Mario, vuoi la mollica? La mollica croccante? Mario, ma c'è la medita Super Mario oggi? Vai, 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 vai. Allora, continuo. Olio, aglio, pulisco, così taglio in più pezzi, così facciamo un bello gustoso e saporito, ecco qui, e faccio, lo faccio dorare bene bene, nel frattempo buttiamo la pasta, abbiamo per la cottura al dente 11 minuti, noi ne abbiamo bisogno di 9, perché la finiamo di cuocere lì, ok, quindi mettiamo mezzo pacco di spaghetti alla chitarra di Gragnano e GP da buttare capperi trite capperi al coltello così avremo anche una sensazione di sale meno forte di salinità meno forte così tritati mi piacciono di più i capperi sono salati l'ho messi in ammollo per un po' di tempo nell'acqua e questo qua è il risultato eccoci qua e qua ci siamo e mettiamo da questa parte controlliamo la pasta perfetta si piega leggermente, ancora non è ora. <ride> Poi, adesso qui, la signora in di Viareccia. Tutto nasce da lei. Ho mi sono chiesto, a camera uomo non gli piace, in sangue se cucina. E io non so più che cosa fare, che facciamo? La pizza con l'indivia? Riccia, a Roma si fa. E ripassate in padella? Mm. Ha detto se c'è, voglio fare una bella pasta. Quindi, tolgo la parte sotto dell'indivia riccia. Guardate che bella, bella chiara, bianca. Poi, la taglio così a pezzi, così, guardate, così, già lavata, per tutti quelli che fanno la domanda, ma non lavi mai le verdure, le lavo prima, non mi metto a lavare le verdure mentre sto qui con voi, poi che faccio, guardate qua, guardate l'occhio, la metto qua, dentro alla pasta, eccola qua, la metto qui, così, così, sono passati all'incirca 4 minuti, a metà cottura della pasta, io la metto con la pasta, così, alla grande poi aglio via dorato bello perfetto poi capperi eccoli qua che facciamo il fondino dei capperi e i pomodorini li tagliamo a metà così taglio la fiorella eh, così sopra la padella in questa maniera molto cazzareccia mamma taglio come te eh sopra la padella così al volo ok va così bella Vado, li metto sul fuoco. Mm, che spettacolo ragazzi. Ma che profumo sti capi, oh, buonissimi. Allora, questa qua lo, non l'ho messa tutta in video perché mi sembrava troppo. Questa qua si può mangiare come contorno, la ripassate o fate un'insalatina la potete mangiare per contorno. Poi, due olivette. Quindi questa qua ragazzi è una ricetta che ci dovete bere, eh. Mi raccomando fatta di tutti gli ingredienti di qualità due olivette mettiamo queste qua sono taggiasche non se vai sotto olio questa bambina fame ragazzi uh. girate la pasta guardate che bello il colore dell'indivia questo qua stupendo bella che voglia ragazzi fa un po' sentire uh. bello duretto eh però dentro a sta casa ci piace cotta Beh, appena che si piega vado e adesso la facciamo proprio ubriacare sta pasta di questo condimento ah. guardate che colori signori miei guardate il resto non butto niente la colgo con, con la ramina eccolo qua adesso facciamo cuocere questa pasta qui dentro al condimento Guardate, guardate che spettacolo, questo è un piatto unico, guardate, guardate che meraviglia, c'è un po' di acqua, 
è bella bagnata perché adesso si deve assorbire quest'acqua e si deve continuare a cuocere la pasta, ok? Mentre sta qui, che cuoce e si insaporisce invece a noi, apriamo il tonno, il signor tonno, il signor tonno. Assaggiamo questo tonno, guardate qua, filetto intero. Ah. Allora, questo già è una prima cosa che denota la qualità. Che bontà, la bontà. Allora, qui aggiungiamo un po' di, do, di pepe. Una cosa importante del tonno, che ragazzi, questo per esempio non è cotto al vapore, è cotto in acqua e sale. Quindi dai tonni che fanno in acqua e sale, questa è una grande cosa, dà proprio un altro gusto al tonno. Ci siamo. Però non credo bene, voglio assaggiare questi tonni. Bontà. Piatto. Che piatto prendiamo qua? Eh, eh, eh. Mo ci divertiamo qua, eh. Chi vuole il peperoncino può mettere senza nessun problema. Io non lo metto per i, i soliti motivi. Non lo metto il peperoncino per piccoletto, se no non me la mangia la pasta. Con la musichetta giusta, impiattiamo. Non me lo devo aspettare, ragazzi. Bella ricca due olivette aggiungiamo un po dei colori un altro po di verde Mario ma è pronta è pronta mo si mangia e mo si mangia si mo e lo so lo so mo si mangia poi mettiamoci sto croccante sopra bello così mamma mia c'ho la fame e adesso mettiamo il tonno a pezzettoni così ti devi ne vogliono dici madonna che bello perché questo è un primo un secondo e contorno ragazzi guarda che spettacolo abbondante eh eh non li dite ce l'aggiungo altri due vai e mo assaggio io pure io eh? metto il tonno qua dentro così un po' di mollica e adesso assaggiamo un po' di peperoncino ci va ragazzi voi mettete il peperoncino eh io poi per me ce lo metto mai senza peperoncino che bontà ragazzi non potete capire che buono che buono che buono buono tanto buono Perché abbiamo aspettato che altro insomma lo festeggiare Lo fa un brindisi lo fa Ragazzi una bontà Abbiamo scoperto insieme come mangiare questi indigliericci in un modo diverso e soprattutto il tonno in scala che ce l'abbiamo tutti questi, questi giorni a casa Viva l'Italia ragazzi Siamo troppo forti Un bacio e un abbraccio Mi raccomando i commenti mi fate ammazzate le risate Che bontà ho mm. Mm. Com'è amore? Buona? Eh? Eh? Mm. Se piace a noi piace a tutti, non vi preoccupate, a bontà ragazzi. Una fredda è buona, questa è poi una bella idea per fare la vostra fredda, buonissimo. Eh.